ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ആദ്യസ് വേളിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് മത്തങ്ങ കൊണ്ടുള്ള പുളിശ്ശേരി അഥവാ മോരുകറി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മത്തങ്ങ കൊണ്ടൊരു പായസവും ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ കഷ്ണം മത്തങ്ങ നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുകയാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഈ മത്തങ്ങ ഒന്ന് മുങ്ങിക്കെടുക്കാൻ പാകത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് ഇത് വേവിക്കുക കറി നന്നായിട്ട് ലൂസായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ലൂസാക്കി എടുക്കണില്ല കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് തന്നെയാണ് എടുക്കണത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പാകത്തിനാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം ഇനി ഇത് വേവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നാളികേരം അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് അരക്കപ്പ് നാളികേരം എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ ഒരു മുക്കാ കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് തൈര് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ അരക്കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് എടുത്താൽ മതിയാവും പുളി നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക എനിക്കിവിടെ പുളി കുറവുള്ള തൈരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു മുക്കാ കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പച്ചമുളക് പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം നല്ല ജീരകം എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കുക തൈര് ഒരുമിച്ച് ചേർക്കാതെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അറിഞ്ഞ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ പരുവത്തിന് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മത്തങ്ങ നന്നായിട്ട് വെന്തുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അരപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ വെള്ളം ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ല ആവശ്യത്തിന് തന്നെ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഈ ഇതിൽ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കറി ചെറുതായിട്ട് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ പുളി കൂടുക എരിവ് കൂടുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കര ചേർത്താലും മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് വറുത്തിടാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കുകയാണ് ഓയിൽ ഇപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്തുണ്ട് അത് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഉലുവ ചേർക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഉണക്കമുളകും ഒരു തണ്ട് വേപ്പിലയും ചേർക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മോരുകറിയിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുളിശ്ശേരി അഥവാ മോരുകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പായസം റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മത്തങ്ങ വേവിച്ച് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കഷ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് അത്രയേ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്കിനി വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഇത് രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ അത് രണ്ടാം പാലാണ് എടുത്തേക്കണേ പിന്നെ ഇത് അരക്കപ്പ് ഒന്നാം പാൽ വേണം പിന്നെ ശർക്കരപ്പാനി ശർക്കരപ്പാനി ഞാനിവിടെ രണ്ട് രണ്ടര കട്ട ശർക്കര ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പാനി റെഡി റെഡിയാക്കി വെക്കണേ കൂടുതൽ റെഡിയാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് എടുത്താൽ മാത്രം മതി ആദ്യം നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചാണ് മത്തങ്ങേനെ നെയ്യിൽ ഒന്ന് വരട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ വേവിച്ച് വെച്ചാണ് മത്തങ്ങ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വരട്ടുക ഇതിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകണം അത്രയും നേരം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം അത് ഇളക്കാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അടി പിടിക്കും അപ്പോൾ അത് ഇളക്കാതിരിക്കരുത് മത്തങ്ങയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങണ വരെ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് വരട്ടിയെടുക്കുക
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മത്തങ്ങയുടെ കളർ നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ പോയി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചാൽ രണ്ടാം പാലും ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക പിന്നെ ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടിയിൽ പിടിക്കും പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചത് ഒന്ന് വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ശർക്കര പാനി ഒഴിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ക്യാമറയിൽ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ബാക്കി ഞാൻ ശർക്കര ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മധുരം നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചിട്ടും അതൊന്നും കൂടി തിക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഒന്നാം പാൽ എടുത്ത് വെച്ചാണ് ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ പാകത്തിനാവും ഇത് ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി ലൂസായിക്കോളും അപ്പോൾ ഇനി ഒന്നാം പാൽ ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് കുറേ നേരം ഒന്നും ഇട്ട് തിളപ്പിക്കുക ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മാത്രം മതി ഒരു തിള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കൂടുതൽ നേരം തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പാൽ വെളിച്ചെണ്ണ തിരിയതി എന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ടേസ്റ്റ് വരും നമുക്ക് ഇത് പായസം കുടിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് നേരം തിളപ്പിക്കരുത് ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കിസ്മിസും ക്യാഷിനട്ടും വറുത്തിടാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷിനട്ടും അതുപോലെ കുറച്ച് കിസ്മിസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ക്യാഷിനിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ വേണം നമുക്ക് ഈ കിസ്മിസ് ചേർക്കണം ഇനി നമുക്കിത് പായസത്തിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണേ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പായസം ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എന്നെ അറിയിക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ താങ്ക് യു